నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం మనకు ఒక ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ రావాలంటే ముందు దాన్ని క్లియర్గా అర్థం చేసుకోగలగాలి సో అండర్స్టాండింగ్ ది ప్రాబ్లమ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ దీన్ని మనం చాలా రకాలుగా అన్వయించుకోవచ్చు మనం ఒక మంచి ఆన్సర్ రాయాలంటే క్వశ్చన్ని ప్రాపర్గా అర్థం చేసుకోవాలి సో అలాగే మనం మనం ఏదైనా సమస్యను ఎదుర్కొంటూ ఉంటే ఆ సమస్య గురించి ముందు మనకు మనకు పూర్తిగా తెలియాలి దాని గురించి కూర్చొని ఆలోచించాలి అప్పుడే సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది అనవసరంగా వరి అవ్వడం వల్ల సొల్యూషన్ రాదు దాని గురించి అసలు ఏది ఏంటి దాని గురించి పూర్తిగా అర్థం చేసుకొని మనల్ని మనం అర్థం చేసుకొని దాన్ని తగ్గట్టుగా ఎలాగా మార్చుకోవాలి అని చూసుకున్నప్పుడు మనకు సొల్యూషన్ వస్తుంది సరే ముందుగా లాస్ట్ వీడియోలో ఇచ్చిన ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ చూసి ఆ తర్వాత ఆర్టికల్స్లోకి వెళ్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సస్టైనబుల్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీస్ ఈ సస్టైనబుల్ ఫుడ్ ప్రా ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీస్లో ఈ మూడిట్లో ఏవి ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటున్నారు ఫుడ్ని ప్రాసెస్ చేసే వాటిలో సస్టైనబుల్ టెక్నాలజీస్లో ఆబ్జెక్టివ్స్ కార్బన్ ఫుడ్ ప్రింట్ అంటే ఏదైనా ఒక యూనిట్ వస్తువుని లేదా ప్రోడక్ట్ని తయారు చేయాలంటే ఎంత కార్బన్ ఖర్చు అవుతుంది ఎంత కార్బన్ ఉద్గారాలు వస్తాయి దాన్ని కార్బన్ ఫుడ్ ప్రింట్ అంటాం సో అది తగ్గాలి అంటున్నారు అవునా కాదా సస్టైనబుల్ అని ఉంది ఇది కీవర్డ్తో మనం దాన్ని ఈజీగా ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు అది కరెక్టే వేస్ట్ యూటిలైజేషన్ వేస్ట్ని బెటర్గా యూటిలైజ్ చేసుకునే టెక్నాలజీస్ని అడాప్ట్ చేసుకోవాలి రీసోర్స్ని రికవర్ చేసుకోవాలి సో మూడు కరెక్టే కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది డి అవుతుంది రెండో క్వశ్చన్ చూడండి గవర్నర్ ఒక ఎమినెంట్ గవర్నర్ని గవర్నర్గా ఎంచుకునే ఎప్పుడు ఒక ఎమినెంట్ పర్సన్ని ఆ స్టేట్కి అవుట్ సైడ్ వ్యక్తిని పొలిటికల్గా ఎటువంటి ఇంటెన్స్గా పొలిటికల్గా యాక్టివ్గా లేని వాళ్ళని తీసుకోవాలని ఏ పర్టికులర్ కమిటీ రికమెండ్ చేసింది మనం గవర్నర్ గవర్నర్ అపాయింట్మెంట్ ప్రాసెస్ గురించి చూసాం కదా ఆ కంటెక్స్ట్లో ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చాము ఏ కమిటీ రికమెండ్ చేసిందండి సర్కారియా కమిషన్ సర్కారియా కమిషన్ పూంచీ కమిషన్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ రివ్యూ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈ ఫస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ కమిషన్ ఇవన్నీ కూడా చెప్పాయి కానీ ఈ పర్టికులర్ రికమెండేషన్ ఏ ఏ పర్టికులర్ కమిటీ ఇచ్చింది అన్నది క్వశ్చన్ అనమాట సర్కారియా కమిషన్ ఇది యూపీఎస్సి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ మనకి మన ఫస్ట్ ఆర్టికల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించింది జమ్మూ కాశ్మీర్లో లిథియం రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి అన్నట్టుగా కనుగొనడం జరిగింది ఆ కంటెక్స్ట్లో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దీన్ని మనం ఎలా చదువుకోవాలి ప్రిలిమ్స్కి మెయిన్స్కి రెండింటికీ కూడా ఇది ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్టే లిథియం అనే దాన్ని రా మెటీరియల్గా ఎక్కడెక్కడ వాడతాము ఈ లిథియం రిజర్వ్స్ ఇప్పుడు కనుగొనడం ద్వారా ఏ విధమైనటువంటి అడ్వాంటేజెస్ మనకు ఉన్నాయి మరి ఈ లిథియం రిజర్వ్స్ని మైనింగ్ చేసి బయటికి తీయాలి కదా దానివల్ల ఏమన్నా సమస్యలు ఏమన్నా వస్తాయా ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం చదవాలి ఒకసారి చూద్దామా కాంప్రిహెన్సివ్గా దీని గురించి ఎలా మనం ఫ్రేమ్వర్క్ చేసుకోవచ్చో ఫస్ట్ ఒక్కసారి లిథియంకి సంబంధించి దాని ఫిజికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వాటి ఎక్కడెక్కడ వాడతామో ఒకసారి చూద్దామా సాలిడ్ ఎలిమెంట్స్లో ఇది లైటెస్ట్ ఎలిమెంట్స్గా చెప్పచ్చు ప్లస్ సాఫ్ట్ వైటిష్ కలర్లో ఉండేటటువంటి మెటల్గా ఈ లిథియంని మనం చెప్పచ్చు ఈ లిథియం అనేది క్రిమ్సన్ కలర్ ఫ్లేమ్ని ఇస్తుంది అది మండినప్పుడు వాటర్లో ఫ్లోట్ అవుతుంది ఇంపార్టెంట్ అండి వాటర్లో ఫ్లోట్ అవుతుంది ఈ మెటల్ అనేది చాలా ఇండస్ట్రియల్ అప్లికేషన్స్ని కలిగి ఉంది దీన్ని స్కావెంజర్ మెటల్గా వాడతారు అంటే ఏంటంటే ఏవైనా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ మెటల్స్లో ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటే వాటిని తీసేయడానికి ఈ మెటల్ని వాడతారు స్కావెంజర్ మెటల్గా దీన్ని వాడతామన్నమాట ఐరన్ నికల్ కాపర్ జింక్ వీటిలో వీటి యొక్క అల్లాయిస్ నుంచి వీటిలో ఉండే వేస్ట్ని వాటిని రిఫైన్ చేయడం కోసం దీన్ని వాడతారు దీంట్లో వివిధ రకాల అప్లికేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి మెడికల్ ఫీల్డ్లో అయితే లిథియం కార్బొనేట్స్ అనేవి వాడి బైపోలార్ డిజార్డర్స్ అంటే డిప్రెషన్స్కి సంబంధించిన వాటిని ట్రీట్ చేయడంలో ఇది వాడతారు అదేవిధంగా కొన్నిట్లో లూబ్రికేటింగ్ గ్రీ గ్రీజర్స్లో దీన్ని వాడతారు రిఫ్రిజిరేటింగ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ సిస్టమ్లో బ్రెయిన్స్గా వాడతారు స్టోరేజ్ ఆఫ్ బ్యాటరీస్లోనూ వీటిని వాడతారు ఇప్పుడు రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ఇంపార్టెన్స్ పెరుగుతూ ఉండడము 
వివిధ రకాలైనటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ వాటికి సంబంధించిన అప్లికేషన్స్ పెరుగుతూ ఉండడం వాటన్నిట్లోనూ స్టోరేజ్ బ్యాటరీస్లో లిథియంని వాడుతూ ఉండడం లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్ అంటారు లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్ సో దీంతో లిథియం అనే మినరల్కి చాలా చాలా ప్రాముఖ్యత పెరిగిపోవడం జరిగింది అయితే ఒక్క బ్యాటరీస్లోనే కాదు మిగిలిన ఇవన్నీ కూడా దాని యొక్క అప్లికేషన్సే అని మనం తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ సరే మరి జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్లో లిథియం రిజర్వ్స్ని కనుగొనడం జరిగింది ఎవరు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మైన్స్ అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది ఏమని ఇలా జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్లో లిథియం రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ మిలియన్ టన్స్ ఈ ఎక్స్టెంట్ వరకు మన యొక్క లిథియం రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ఈ లిథియం ఇందాక అన్నట్టు వివిధ అప్లికేషన్స్లో వాడుతున్నాం కదా వాటిని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఆస్ట్రేలియా చైనా చిలీ ఇలా వివిధ దేశాల నుంచి మనం వీటిని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట సో అటువంటి కంటెక్స్లో ఇంపోర్ట్స్ తగ్గించుకొని మనమే మన ఓన్గా తయారు చేసుకోవచ్చు కదా లిథియం రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అది ఒకటి ఓవరాల్గా ఈ లిథియం రిజర్వ్స్ మనకి ఇప్పుడు ఈ ఏరియాలో కనుగొనడం ద్వారా ఏ విధమైనటువంటి సిగ్నిఫికెన్స్ని కలిగి ఉంది ఈ ఫైండింగ్ అనేది ఏ విధమైన సిగ్నిఫికెన్స్ని కలిగి ఉంది ఇప్పుడు లిథియం రిజర్వ్స్ అనేవి ఉన్నాయి అని అనౌన్స్ చేశారు అనౌన్స్ చేయగానే మైనింగ్ స్టార్ట్ అయిపోదు దానికంటూ వివిధ రకాల పర్మిషన్స్ పర్స్పెక్ట్ ప్లాన్స్ ఇవన్నీ గీసుకోవాలి త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్కి కానీ స్టార్ట్ అవ్వదనమాట సరే మరి ఈ కంటెక్స్లో ఈ రిజర్వ్స్ అక్కడ ఉండడం వెనకాల సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి ఫస్ట్ది ఎకనామిక్ సిగ్నిఫికెన్స్ అవునా కాదా ఎకనామిక్గా లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్ ఏదైతే ఉందో ఆ బ్యాటరీస్ యొక్క ఇంపోర్ట్ అనేది తగ్గుతుంది ఇంపోర్ట్ ఇంపోర్ట్ డిపెండెన్సీ తగ్గడం అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఎకనామిక్ అడ్వాంటేజ్గా చెప్పచ్చు రెండోది మనం ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అనుకుంటున్నాం సో ఈవి మార్కెట్ హబ్గా ఇండియా మారాలి అనుకుంటుంది సో ఈ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్లో లిథియం అయాన్ బ్యా బ్యాటరీసే వాడతాం సో ఈవి మార్కెట్ హబ్గా మారడంలో ఈ లిథియం మినరల్ ఇప్పుడు దీని నుంచి తయారు చేసే అయాన్స్ అనేవి మారుతాయి మూడోది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఈ లిథియం బ్యాటరీస్ వీటి వల్ల ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగం అనేది ఆ పర్టికులర్ సెక్టార్లో పెరిగే అవకాశం ఉంది దాని ద్వారా దీనికి డిమాండ్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా చేసుకోగలిగే క్యాపబిలిటీ అనేది మనకు పెరుగుతుంది సో ఇవి మన యొక్క ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ని వాటిని సేవ్ చేస్తాయి ఇలా ఎకనామిక్గా మనకి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి రెండోది వచ్చేటప్పటికీ ఎన్విరాన్మెంటల్ బెనిఫిట్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ వైజ్గా చూస్తే సిగ్నిఫికెంట్ ఎలాగైది ఇప్పుడు మనం ఉన్నటువంటి కంటెక్స్లో ఎనర్జీ మిక్స్ అనేది ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ ఎక్కువ డామినేట్ చేస్తున్నాయి నాన్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ రెన్యూబుల్స్కి వెళ్ళాలి మరి రెన్యూబుల్స్లో ఎస్పెషల్లీ సోలార్ విండ్ వీటికి ఉన్నటువంటి సమస్య ఏంటి ఇవి కంటిన్యూస్గా ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేయలేవు విండ్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడైతే డే టైంలో ఇలాగా సో వీటి నుంచి ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ పెంచుకోవాలంటే స్టోరేజ్ సిస్టమ్స్ అనేవి ఉండాలి సో ఈ లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్ వాటి కాస్ట్ తగ్గిందనుకోండి స్టోరేజ్ కాస్ట్ తగ్గుతుంది ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీని మనం స్టోర్ చేయొచ్చు అంటే రెన్యూబుల్స్కి మనం షిఫ్ట్ అవుతాము అదేవిధంగా ఈవీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈవీస్ మనము వెళ్ళగలిగితే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఇవి ఎన్విరాన్మెంటలీ లెస్ పొల్యూషన్ని కలగజేస్తాయన్నమాట మరి మూడోది అదేంటి స్ట్రాటజిక్గా స్ట్రాటజిక్గా ఎలా ఇంపార్టెంట్ జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ అనేది ఆల్రెడీ మనకి కొంత కాంట్రవర్సీ ఉన్నటువంటి ఏరియానే ఎస్ఆర్ను సో స్ట్రాటజిక్గా చూసుకుంటే ఈ ఎల్ఓసి అని ఇలాగా కొంత జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ రీజన్లో ఇవి ఉండడం అనేది స్ట్రాటజిక్గా ఇదే ఇప్పుడు మనకి ఇంకొంచెం ఛాలెంజింగ్గా పెరుగుతుంది బట్ స్ట్రాటజిక్గా మన సైడ్ ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో ఉండడం మనకు ఒక అడ్వాంటేజ్గా చెప్పచ్చు ఇక్కడ ఆత్మనిర్భరత అంటాం సెల్ఫ్ రిలయన్స్ వేరే వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా మన యొక్క ఇండస్ట్రియల్ ఈవీ డెవలప్మెంట్కి ఆత్మనిర్భరత అనేది పెరుగుతుంది ఇంకొకటి ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్సే కాదు దీనివల్ల రిజల్ట్గా ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా పెరుగుతుంది కదా లోకల్స్కి సో ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ది సిగ్నిఫికెన్స్గా మనం చెప్పచ్చు అక్కడ ఉన్న లోకల్స్కి సరే ఇవన్నీ ఉన్నాయి సరే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ లేవా అంటే ఈ లిథియం రిజర్వ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని మైన్ చేయడం ద్వారా వాటిని అక్కడి నుంచి వెలికి తీయడం ద్వారా 
మనకేం కన్సర్న్స్ ప్రాబ్లమ్స్ లేవా ఉన్నాయి ఏంటది చూద్దామా ఫస్ట్ మేజర్ కన్సర్న్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కన్సర్న్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కన్సర్న్ ఎందుకు జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ అనేది హిమాలయన్ ప్రాంతంలో ఉంది సో ఎకలాజికలీ అది ఫ్రెజైల్ ఏరియా ఎస్ఆర్ను ఎకలాజికల్గా సీజ్మలాజికల్గా అంటే అక్కడ ఎక్కువగా మనకి ఎర్త్ క్వేక్స్ ఇవి సంబంధించేది ఏరియా అనమాట సీజ్మలాజికల్గా వల్నరబుల్ ఏరియా సో అక్కడ మైనింగ్ అనేది సీజ్మిసిటీని ల్యాండ్ స్లైడ్స్ని తీసుకొని వస్తే అంటే డిజాస్టర్ ప్రోన్ అయినా మరి మనకి సౌత్ అమెరికాలో చాలా దేశాల్లో లిథియం ఉంది అక్కడ మైనింగ్ ప్రాక్టీస్ని ఓపెన్ పిట్ మైనింగ్ ఇవి ఫాలో అవ్వడం వల్ల ఇక్కడ వచ్చే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ ఏంటి అక్కడ ఉండే రివర్స్ ఇవి పొల్యూట్ అవుతున్నాయి రివర్స్ వాటిలో సెలైనిటీ పెరగడము అక్కడ లార్జ్ స్కేల్ మైనింగ్ వల్ల బయోడైవర్సిటీ ఎఫెక్ట్ అవ్వడము గ్రౌండ్ వాటర్ కంటామినేషన్ కొన్నిసార్లు గ్రౌండ్ వాటర్ భూగర్భ జలము అంటాం సో గ్రౌండ్ వాటర్ కంటామినేట్ అవ్వడము సో ఇవి కొన్ని కన్సర్న్స్ ప్లస్ ఇప్పుడు ల్యాండ్ అక్కడ ఉన్న ల్యాండ్ని ఎవాక్యుయేట్ చేయాలి అన్నాం అనుకోండి సో సోషల్గా అక్కడ ల్యాండ్కి సంబంధించినటువంటి మేము ఎవాక్యుయేట్ చేయము రీహాబిలిటేషన్ ఇష్యూస్ ఇవన్నీ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ల్యాండ్ రీహాబిలిటేషన్ ఇష్యూస్ వస్తాయి ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ ఉందండి అదేంటి చెప్పండి ఇప్పుడున్నటువంటి టెక్నాలజీని స్కేల్అప్ చేయగలగడం టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డొమెస్టిక్గా ప్రొడ్యూస్ చేయడం దాంతోపాటు జియో స్ట్రాటజిక్ కన్సర్న్స్ ఇప్పటికే మనకి కశ్మీర్ జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ అనేది స్ట్రాటజిక్గా ఇంపార్టెంట్ దీనివల్ల దానికున్న ప్రాముఖ్యత పెరిగి జియో స్ట్రాటజిక్ టెన్షన్స్ కూడా పెరిగే అవకాశం కూడా మనకి కొంత అయితే ఉంది సో ఇవన్నీ కన్సర్న్సే మరి టెక్నాలజీ వైజ్గా ఎన్విరాన్మెంట్కి పొల్యూషన్ జరగకుండా ఏ విధంగా దీన్ని చూడొచ్చు వే ఫార్వర్డ్ ఏంటి దీనికి డైరెక్ట్ లిథియం ఎక్స్ట్రాక్షన్ అని అంటారు డిఎల్ఈ టెక్నిక్ అని సో ఈ డిఎల్ఈ టెక్నిక్ని వాడి మైనింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు మరి అసలు మైనింగే ఆపేయచ్చా ఎందుకు ఇది ఇంపార్టెంట్ మైనింగ్ అంటే ఇందాకన్నట్టు దీని యొక్క స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఇది ఎన్నో రకాల అప్లికేషన్స్ని కలిగి ఉంది బ్యాటరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్మాల్ స్కేల్ నుంచి పెద్ద ఎలక్ట్రానిక్ అప్లయన్సెస్ వరకు మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ కలిగి ఉంది సో ఆ కంటెక్స్లో సొల్యూషన్స్ వెతుక్కోవాలి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా అని వదిలేయకూడదు డిఎల్ఈ అంటే డైరెక్ట్ లిథియం ఎక్స్ట్రాక్షన్ అలా టెక్నాలజీస్ని వాడుకొని ఓపెన్ పిట్ మైనింగ్ బదులు డైరెక్ట్గా గ్రౌండ్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్షన్ని లిథియంని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకునే టెక్నిక్స్ని వాడుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇష్యూ గవర్నెన్స్కి సంబంధించింది ఇందులో జియో సైన్సెస్కి సంబంధించిన కమ్యూనిటీ ఇదిగో గవర్నమెంట్ ఏదైతే జియో హెరిటేజ్ బిల్ తీసుకో రావాలనుకుందో దానికి సంబంధించి ఒక ప్యానల్ని అపాయింట్ చేయండి ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ తీసుకోండి ఆ తర్వాత ఇటువంటి బిల్లు తీసుకొని రండి అన్నట్టుగా చెప్పడం జరిగింది డ్రాఫ్ట్ జియో హెరిటేజ్ సైట్స్ జియో రిలిక్స్ ప్రిజర్వేషన్ మరియు మెయింటెనెన్స్ బిల్ అంటారు సో దీనికి సంబంధించి అసలు ఏం చెప్తున్నారు డ్రాఫ్ట్ బిల్ అనేది దేనికోసం తీసుకొని వచ్చారు మరి ఎందుకని ప్యానల్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్స్ని తీసుకొని వాళ్ళ ఒపీనియన్ ప్రకారం చేయండి అంటున్నారు ఏమేం కాంట్రవర్సీస్ ఉన్నాయి ఇందులో ఒకసారి చూద్దామా డ్రాఫ్ట్ జియో హెరిటేజ్ సైట్స్ మరియు జియో రిలిక్స్ బిల్ సో ఇది దేనికోసం అంటే దాని యొక్క ప్రైమరీ ఏమి ఏంటి అంటే జియో హెరిటేజ్ సైట్స్ అంటే జియోలాజికల్గా న్యాచురల్గా ఫామ్ అయిన స్ట్రక్చర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి ప్రిజర్వ్ చేయాలి మెయింటైన్ చేయాలి దీనికోసం ఒక చట్టాన్ని తీసుకొని రావడం అనమాట అసలు ఏ పర్టికులర్ ప్లేసెస్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలని ఈ జియో హెరిటేజ్ సైట్స్ జియో రిలిక్స్గా వెయిట్ని పిలుస్తారు స్ట్రాటోగ్రా స్ట్రాటీగ్రఫిక్ టైప్ ఉన్నటువంటి జియోలాజికల్ స్ట్రక్చర్స్ జియోమార్ఫిక్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ వేటికైతే జాతీయ స్థాయిలో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందో వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి దానికోసం జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా జిఎస్ఐ అనేదాన్ని నోడల్ ఏజెన్సీ ఇప్పుడు కూడా నోడల్ ఏజెన్సీనే కానీ ఇలాగా ప్రిజర్వేషన్ ప్రొటెక్షన్ మరియు మెయింటెనెన్స్ మూడు జిఎస్ఐకి ఇచ్చే విధంగా ఈ బిల్లులో మనకి ప్రపోజల్ తీసుకొని రావడం జరిగింది ఓవరాల్గా ముప్పై రెండు జియో హెరిటేజ్ సైట్స్ థర్టీ టు జియో హెరిటేజ్ సైట్స్ అనే వాటిని గుర్తించడం జరిగింది సో ఇక్కడ 
మరి ఈ బిల్లులో ఏమన్నారు వీటిని ప్రిజర్వ్ ప్రొటెక్ట్ అండ్ మెయింటైన్ చేసుకునేందుకు గాను జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా అనేది అక్కడ వచ్చే అక్కడ జరిగే కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీని రిపేర్ రెనోవేషన్ లేదా దగ్గరలో బిల్డింగ్ యాక్టివిటీ అన్నింటినీ కూడా ప్రొహిబిట్ చేసేలాగా జిఎస్ఐకి పవర్స్ని ఇస్తూ ఈ బిల్లులో ప్రపోజల్ తీసుకొచ్చారు అసలు ఇప్పుడు ఎందుకు ఈ బిల్లు తీసుకొని రావాలి అంటే ఇండియా అనేది యునెస్కోకి సంబంధించినటువంటి కన్వెన్షన్ ఆన్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ వరల్డ్ కల్చరల్ వరల్డ్ కల్చరల్ న్యాచురల్ హెరిటేజ్ ఈ కన్వెన్షన్లో ఇండియా అనేది సైన్ చేయడం జరిగింది రాటిఫై చేయడం జరిగింది సో మరి ఆ కంటెక్స్లో ఆ ప్రొవిజన్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి కదా ఇండియాలో చేసేందుకు కానీ ఒక బిల్ అనేది తీసుకొని రావాలి అందుకోసమే దీన్ని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది మరి ఓవరాల్గా ముప్పై రెండు జియో హెరిటేజ్ సైట్స్ అన్నాం కదా మరి మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ వేటిని జియో హెరిటేజ్ సైట్స్గా గుర్తించారని నాకు చెప్తారా రీసెంట్గా ఒక దాన్ని గురించి మనం చదువుకొని ఉన్నాము సో మన రెండు రాష్ట్రాల్లో వేటిని జియో హెరిటేజ్ సైట్స్గా గుర్తించారో జిఎస్ఐ కింద లిస్ట్ చెప్పండి నాకు నెక్స్ట్ ఇష్యూ సోషల్ ఇష్యూస్కి సంబంధించింది జల్ జీవన్ మిషన్ జల్ జీవన్ మిషన్ అనే దాని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కల్లా ప్రతి రూరల్ హౌస్ హోల్డ్ కూడా పైప్డ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అనే ఆబ్జెక్టివ్తో జల్ జీవన్ మిషన్ తీసుకొచ్చాం మరి ఈ కంటెక్స్లో ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ వచ్చినప్పుడు వాటిలోంచి డేటా పాయింట్స్ని మనం యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే ఓవరాల్గా రూరల్ ఏరియాస్లో డ్రింకింగ్ వాటర్ ఎంత ఎంత ఉంది డ్రింకింగ్ వాటర్ కనెక్టివిటీ ఎలా ఉంది ఏంటి సో వాటిని మనము ఇంట్రొడక్షన్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్లో లేదా వివిధ ప్రోగ్రామ్స్ వాటి అచీవ్మెంట్స్ వాటి గురించి అడిగినప్పుడు ఈ డేటా పాయింట్ని బాడీ ఆఫ్ ది ఆన్సర్లో కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పగలము ఓవరాల్గా ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అనేది బడ్జెట్లో వచ్చింది ఈ జల్ శక్తి మినిస్ట్రీ కింద జల్ జీవన్ మిషన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము సో వాటిలో ఫిఫ్టీ సెవెన్ పర్సంటేజ్ మనం ఎంతైతే టార్గెట్ చేసుకున్నామో వాటిలో ఫిఫ్టీ సెవెన్ పర్సంటేజ్ హౌస్ హోల్డ్స్కి ఆల్రెడీ టార్గెటెడ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అనేవి వస్తున్నాయి అయితే ఈ ఫిఫ్టీ సెవెనే కదా మిగిలినటువంటి పర్సంటేజ్ మిగిలిన ఫార్టీ త్రీ పర్సంటేజ్కి వన్ ఇయరే ఉంది టార్గెట్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కల్లా అచీవ్ చేయాలి చేయగలమా లేదా అది ఒక క్వశ్చన్ బట్ ఇది మనకు ఫ్యాక్చువల్ పాయింటేనా అండి యాభై ఏడు శాతం రూరల్ హౌస్ హోల్డ్స్కి ట్యాప్డ్ డ్రింక్ ట్యాప్ కనెక్షన్ ఉంది డ్రింకింగ్ వాటర్కి సంబంధించి సో దీన్ని మనం జల్ జీవన్ మిషన్లో రాసుకోవాలి జల్ జీవన్ మిషన్ ఎందుకు అంటే ప్రతి ఇంటికి కూడా తాగునీటికి సంబంధించి ఒక డెడికేటెడ్ పైప్ అనేది ఉండాలి అది ఇక్కడ చెప్తున్నది మనం ఒక్కసారి ఈ స్కీమ్కి సంబంధించి జల్ జీవన్ మిషన్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటి ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి అది ఒకసారి చూద్దాం జల్ జీవన్ మిషన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది బడ్జెట్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అంతకుముందు దీన్ని నేషనల్ రూరల్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రాజెక్ట్ అనేవాళ్ళం ఈ నేషనల్ రూరల్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రాజెక్ట్ని కాస్త జల్ జీవన్ మిషన్ అని పిలుస్తున్నాం అనమాట ఇప్పుడు సో ఈ ప్రాజెక్ట్ కింద టార్గెట్ ఏంటి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఈ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సంవత్సరం కల్లా ప్రతి హౌస్ హోల్డ్ ప్రతి వ్యక్తి ఒక్కొక్క వ్యక్తికి యాభై ఐదు లీటర్ల మినిమం పైప్డ్ వాటర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి పర్ పర్సన్ పర్ డే అది దీని యొక్క లక్ష్యం అనమాట మరి దీన్ని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జల్ శక్తి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది దీని కింద ఇంటిగ్రేటెడ్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై లోకల్ లెవెల్లోనే మరి వాటర్ అవైలబుల్గా ఉండాలి కదా వాటర్ సప్లై ఉండాలంటే సో ఇంటిగ్రేటెడ్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ అనేది మనం చేస్తాము సెంట్రల్ మరియు మిగిలిన స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఏవైతే వాటర్కి సంబంధించి ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటాము లోకల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని మళ్ళీ ఎలా పెంచుకోవాలి వాటర్ కోసం ఒకటి రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్ట్ చేసుకోవాలి గ్రౌండ్ వాటర్ రీఛార్జ్ చేసుకోవాలి హౌస్ హోల్డ్ వేస్ట్ వాటర్ని అగ్రికల్చర్కి రీయూజ్ చేసుకోవాలి ఈ విధాలుగా మనం జల్ జీవన్ మిషన్లో వాటర్ రీసోర్సెస్ని ఎన్హాన్స్ చేసుకుంటాము మరి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు టార్గెట్ రేపు నెక్స్ట్ ఇయరే ఓన్లీ యాభై ఏడు శాతానికి ఈ పైప్డ్ వాటర్ కనెక్షన్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది మిగిలినవి ఈ సంవత్సరం మనం అచీవ్ చేయాలన్నమాట ఆ టార్గెట్ ప్రకారం అయితే నెక్స్ట్ ఇష్యూ గవర్నెన్స్కి సంబంధించింది అది హిల్లీ ఏరియా అయినా సరే సిటీ అయినా సరే ఏదైనా సరే 
అర్బన్ ప్లానింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారు కంటెక్స్ట్ ఏంటి జోషి మట్కి సంబంధించి ల్యాండ్ సింకింగ్ అనే విషయం మనకు తెలుసు సో ఆ ల్యాండ్ సింకింగ్ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని వ్యాక్యుయేట్ చేయడము ఇదంతా చూస్తున్నాం మరి అటువంటి ఏరియాస్లో హిలీ ఏరియాస్ ఇండియాలోని అటు ఓవరాల్గా హిమాలయన్ హిలీ రీజన్స్ కానివ్వండి నార్త్ ఈస్ట్ హిల్ స్టేట్స్ కానివ్వండి వీటన్నిటిలో ఉన్నటువంటి అర్బన్ ఏరియాస్ని ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అర్బన్ ప్లానింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకని అర్బన్ ఏరియాస్ అనేవి పాపులేషన్ వైజ్గా పాపులేషన్ డెన్సిటీ వైజ్గా ఎక్కువ రెండోది రీసోర్స్ కన్జంప్షన్ ఎక్కువ మూడోది ఎకనామిక్ కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా ఎక్కువ సో రీసోర్సెస్ వైజ్గా చూసినా ఎకనామిక్ కాంట్రిబ్యూషన్ వైజ్గా చూసినా జీడిపి అందామా పాపులేషన్ డెన్సిటీ వైజ్గా చూసినా సరే అర్బన్ ఏరియాస్ ఎక్కువ సపోర్ట్ సిస్టమ్స్ని కలిగి ఉంటాయి అయితే మరి అర్బన్ ఏరియాస్ వాటి యొక్క లొకేషన్ని బట్టి కొన్నేమో హిలీ ఏరియాస్ కొన్నేమో కోస్టల్ ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి ఇలాగ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఉన్నాయి మరి వాటికంటూ వాటి యొక్క ప్రాంతాన్ని బట్టి వల్నరబిలిటీస్ అనేవి ఉన్నాయి ఆ వల్నరబిలిటీస్ని మనం ఏ ఓవర్కమ్ అవ్వాలి ఆ వల్నరబిలిటీస్ని ఓవర్కమ్ అయ్యి దాని నుంచి వచ్చే మనం పూర్తిగా అయితే రిస్క్ని తగ్గించలేం కానీ దాని నుంచి వచ్చే లాస్ అయితే తగ్గించవచ్చు కదా ఆ లాస్ని తగ్గించేలాగా ప్లానింగ్ అనేది ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ల్యాండ్ స్లైడ్స్కి గురి అయ్యే ప్రాంతాలు ల్యాండ్ స్లైడ్ రెసిస్టెన్స్ ఉండేలాగా చూసుకోవాలి ఫ్లడ్స్ కోస్టల్ ఏరియాస్లో ఉండే వాటికి ఫ్లడ్స్ మేజర్ థ్రెట్ ఫ్లడ్స్ సైక్లోన్స్ సో వాటిని ఎలా డీల్ చేయాలి అది మనం చూసుకోవాలి అలాగ మనము ఒక్కొక్క ప్రాంతము దాని యొక్క యూనిక్నెస్ని బట్టి ఏ విధంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి డిజాస్టర్స్ని డీల్ చేయాలి అన్న దాన్ని ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఆ విధంగా అర్బన్ ఏరియాస్కి సంబంధించిన ప్లాన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్కి సంబంధించింది రీసెంట్గా యుఎస్ఏకి సంబంధించినటువంటి ఒక హీలియం బెలూన్ అనేది మా యొక్క ఎయిర్ స్పేస్ మీదుగా వెళ్ళడం జరిగింది అది సర్వీలియన్స్ బెలూన్ మేము దాన్ని షూట్ చేశాము అన్నట్టుగా యుఎస్ఏ చెప్పడం జరిగింది చైనా ఏమంటుంది యుఎస్ఏ మా యొక్క ఎయిర్ స్పేస్లోకి టెన్ బెలూన్స్కి పైగా పంపించింది సో అది రెస్పాన్సిబుల్గా ప్రొఫెషనల్గా చేయాలి కదా మేము పంపించినటువంటి బెలూన్ అనేది సర్వీలియన్స్ కాదు అది వెదర్ మానిటరింగ్ వీటికి సంబంధించినటువంటిది మీరు ఇప్పుడు టెన్ బెలూన్స్ని పంపించారు అని చైనా క్రిటిసైజ్ చేస్తుంటే యుఎస్ఏ ఇదంతా మీరు డ్యామేజ్ కంట్రోల్ కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు మీ యొక్క రెప్యుటేషన్ పాడవుంది అని దాన్ని డ్యామేజ్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఫాల్స్ క్లెయిమ్స్ చేస్తున్నారు అంతేగాని మేమేమీ చేయలేదు అంటున్నారు సో రీసెంట్గా చైనా యుఎస్ఏ మధ్య ఈ రిఫ్ట్ అనేది పెరుగుతూ ఉందండి ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ ఎప్పుడు జరిగినా సరే ఇవన్నీ కూడా హైలైట్ అవుతూ ఉంటాయన్నమాట దీని యొక్క ఎయిర్ స్పేస్ ఎయిర్ స్పేస్ అంటే ఏంటి ప్రతి ఒక్క దేశానికి ల్యాండ్ బౌండరీ ఎలా ఉంటుందో అలాగే అట్మాస్ఫియర్లో ఆ ల్యాండ్ బౌండరీకి వర్టికల్గా అబౌ ఇన్విజిబుల్ బౌండరీ ఇది ఎయిర్ స్పేస్ అంటారు సో ఈ ఎయిర్ స్పేస్లోకి రావాలంటే ఆ కంట్రీ యొక్క పర్మిషన్ అవసరము సోవరిన్ చట్టాలు అనేవి అంటే ఆయా దేశాల యొక్క చట్టాలు అనేవి అక్కడ అప్లికబుల్ అనేది అవుతాయి ఈ సోవరిన్ లాస్ అక్కడ అప్లికబుల్ అవుతాయి మరి ఈ ఎయిర్ స్పేస్ దాటిన తర్వాత అవుటర్ స్పేస్ అనుకోండి అవుటర్ స్పేస్కి కామన్ లాస్ ఉంటాయి కానీ వితిన్ ఎయిర్ స్పేస్ ఆ దేశం చట్టాలే అప్లికబుల్ అనేవి అవుతాయి నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్కి సంబంధించి మనకి జీ ట్వంటీకి సంబంధించిన ప్రెసిడెంట్షిప్ ఉంది కదా ఈ సంవత్సరం మరి కంటెక్స్లో ఈ జీ ట్వంటీ దేశాలన్నీ కలిసి ప్రైవేట్ క్రిప్టో కరెన్సీని ఎలా రెగ్యులేట్ చేయాలి దాని సంబంధితమైనటువంటి స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రోటోకాల్ వీటిని తయారు చేసుకునే దానికి డిస్కషన్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉన్నాయి క్రిప్టో అసెట్స్ క్రిప్టో కరెన్సీస్ వెబ్ త్రీ ఇలాంటి సెక్టార్స్లో ఏ విధంగా ఇంటర్నేషనల్ కొలాబరేషన్ ఉండాలి ఉంటే ఈ టెక్నాలజీస్ని ఎలా రెగ్యులేట్ చేసుకోవాలి వాటికి సంబంధించి గైడ్ లైన్స్ కావాలి కదా అలా కాకుండా ఒక కంట్రీ ఒక రూల్ ఇంకో కంట్రీ ఇంకొక రూల్ పెట్టుకునే లాంటి టెక్నాలజీస్ కావు ఇవి ఎందుకంటే అన్ని కంట్రీస్ డిజిటల్ కనెక్టివిటీని కలిగి ఉన్నాయి ఆ కంటెక్స్లో క్రిప్టో వెబ్ త్రీ ఇలాంటి టెక్నాలజీ ఏరియాస్ని రెగ్యులేట్ చేయాలి చేయడం కోసం ఈ విధంగా స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ ఉండాలి ఇదేం ఫైనలైజ్ చేయలేదండి దానికోసం డిస్కషన్స్ ఈ జీ ట్వంటీ ప్రెసిడెంట్షిప్ కింద మనం డిస్కస్ చేస్తాము అన్నట్టుగా చెప్పారు ఇక్కడ 
నెక్స్ట్ ఇష్యూ గవర్నెన్స్ మరియు ఎకానమీకి సంబంధించింది రీసెంట్గా బీబీసీ అనేది ఒక డాక్యుమెంటరీని పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత బీబీసీకి సంబంధించి ఇండియా ఆఫీసెస్లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ హోదాలు అనేవి జరిగాయి ఆ తర్వాత ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చట్టంలోని కొన్ని ప్రొవిజన్స్ని బీబీసీ ఇండియా వైలేట్ చేస్తుంది అన్నట్టుగా అలిగేషన్స్ రావడం వాటి మీద కేసు అనేది ఇప్పుడు పెట్టడం జరిగింది మరి ఈ కంటెక్స్లో ఐటీ చట్టం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చట్టంకి సంబంధించి ప్రొవిజన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో రెండు ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైసింగ్ మరియు ఆర్మ్స్ లెంగ్త్ ప్రైసింగ్ అంటారు సో ఆ రెండింటికి సంబంధించి ఇది వైలేషన్స్ చేసింది అన్నారు ఆ వైలేషన్స్ అసలు ఏంటి దానికి సంబంధించిన విషయాలు ఏంటి ఒకసారి చూద్దాము బీబీసీ ఇండియాకి సంబంధించి అది ట్యాక్స్ ఇష్యూస్లో అది సరైనటువంటి మెథడ్స్ ఫాలో అవ్వలేదన్నారు కదా అసలు ఏంటి ప్రతి కంపెనీ కూడా తను ఎర్న్ చేసినటువంటి ఇన్కమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇన్కమ్ వచ్చిన తర్వాత ప్రాఫిట్స్ ఎంత వచ్చాయని చూసుకుంటుంది ఇన్కమ్ మొత్తం మీద ట్యాక్స్ అనేది కాదు కదా కంపెనీకి ఇన్కమ్ దోంచి ఎంత ఖర్చు అయిపోయిందో తీసేస్తారు దాని నుంచి వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ మీద ట్యాక్స్ అనేది కడతారు రైట్ సరే మరి ఇక్కడ విషయం ఏంటి బీబీసీ అనేది యూకేకి సంబంధించిన కంపెనీయా సో ఈ కంపెనీకి సబ్సిడరీ సబ్సిడరీ అనేది బీబీసీ ఇండియా అంటే ఇండియాలో ఆ కంపెనీ ఉంది మరి ఈ బీబీసీ ఇండియా అనేది ఇండియాలో ఏదైనా సర్వీసెస్ అందించినప్పుడు దానికి రెవెన్యూ వస్తుంది అవునా ఆ రెవెన్యూ మీద అది ట్యాక్స్ కట్టాలి ఇది నార్మల్గా ప్రపోజల్ అయితే పేరెంట్ కంపెనీ అయిన బీబీసీ దీనికి కంటెంట్ని అందించినందుకు కంటెంట్ సేల్ చేస్తుంది ఆ కంటెంట్ సేల్ చేసినందుకు గాను బీబీసీ ఇండియా సబ్సిడరీ దీనికి కొంత అమౌంట్ కొంత పే అనేది చేయాలి సో ఆ పేమెంట్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత వచ్చిన ప్రాఫిట్ మీదనే ట్యాక్స్ అనేది కట్టుతుంది ఇది జనరల్గా జరిగే ప్రాసెస్ డాక్యుమెంటరీస్ ఇవన్నీ కూడా ఒరిజినల్ కంటెంట్ ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేసి పంపిస్తారు అందుకే మీరు చూస్తుంటారు కొంత ట్రాన్స్లేషన్ చేసి ఇలాగా కంటెంట్ చూపిస్తారు కదా ఎందుకంటే ఒరిజినల్ కంపెనీ నుంచి కంటెంట్ వస్తూ ఉంటుంది దానికి పే చేయాలి నార్మల్గా అయితే లెట్సే వీళ్ళు ఏదైతే కంటెంట్ని సేల్ చేస్తామనుకున్నారో ఆ కంటెంట్ ఇక్కడ నాలుగు వందల రూపాయలకి సేల్ చేశారనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాని మీద వచ్చినటువంటి రెవెన్యూ ఎంతైతే ఉందో దాని మీద ట్యాక్స్ కట్టాలి వీళ్ళు డైరెక్ట్ సేల్ చేస్తే ఏది బీబీసీ అనే కంపెనీ అలా కాకుండా ఇది తన యొక్క సబ్సిడరీకి ఆ ప్రోడక్ట్ని రెండు వందలు కమ్మి ఈ సబ్సిడరీ మిగిలినటువంటి టూ హండ్రెడ్ కమ్మిందనుకోండి దాని మీద ప్రాఫిట్ ఒక హండ్రెడ్ వస్తే హండ్రెడ్ మీదే ట్యాక్స్ కట్టాలి ఈ టూ హండ్రెడ్ని రెవెన్యూ కింద చూపించుకుంటుంది ఈ కంపెనీ కానీ ఇది కూడా దాని సబ్సిడరీనే కదా ఓన్లీ ఆ సర్వీసెస్ని దీనికి ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను అని చెప్పుకొని ట్యాక్స్ అనేది ఎగ్గొడుతుంది మిగిలినటువంటి ఇప్పుడు ఈ నాలుగు వందల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు వందలు ట్యాక్స్ కట్టాలనుకోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండు వందలే మాకు వచ్చినటువంటి రెవెన్యూ వంద ఖర్చు అయిపోయిందని వందే ట్యాక్స్ కడుతుంటే ఇంకొక వంద రూపాయలు అనేది ట్యాక్స్ ఎవేషన్ అయిపోయినట్టే కదా ఎగవేసినట్టే కదా ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ చేసే ప్రైస్నే ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైసింగ్ అంటారు ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైసింగ్ అనేది ఈ అల్లజడ్లి ఈ ఐటీ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా చేయడం జరిగింది ఆర్మ్స్ లెంగ్త్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయలేదు అన్నారు ఆర్మ్స్ లెంగ్త్ డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి అది తన యొక్క సబ్సిడరీనే అయినప్పటికీ ఈ ట్రాన్స్ఫర్ చేసే ప్రైస్ అనేది ఒక మినిమం డిస్టెన్స్ని మెయింటైన్ చేయాలి అది ఇలా ప్రాఫిట్స్ కోసమే పన్ను ఎగవేత కోసం మాత్రమే ఈ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్ చేయకూడదు సో ఆర్మ్స్ లెంగ్త్ ప్రిన్సిపల్ని ఫాలో అవ్వాలి ఆర్మ్స్ లెంగ్త్ ప్రిన్సిపల్ని వైలేట్ చేసి ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైసింగ్ చేస్తే అది మన యొక్క ఐటీ చట్టము అంటారు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చట్టము ఈ ఐటీ చట్టం కింద వైలేషన్గా పరిగణిస్తారు ఇలా వైలేట్ అయినందుకు కాను తగినటువంటి చర్యలు తీసుకుంటారనమాట ఇప్పుడు అది కనుక ప్రూవ్ అవుతే అది ఇక్కడ కాంట్రవర్సీ అయితే ఇక్కడ ఇంకొక వర్గం ఏమంటుంది దీనికి సంబంధించి ఇది రీసెంట్గానే బీబీసీ అనేది ఒక డాక్యుమెంటరీని పబ్లిష్ చేసింది దానికి అగేనిస్ట్గా దానికి ప్రతీకార చర్యగా ఈ విధమైనటువంటి చర్య తీసుకుంటున్నారు అంటే మీడియా బయాస్గా లేకుండా ఏదైనా ట్రూత్ని చూపించాలనుకున్నప్పుడు ఇలా చేస్తారా అన్నది ఇంకొక సైడ్ నుంచి మీడియాకి ఇండిపెండెన్స్ ఉంది 
కానీ వాళ్ళు ఇండియా చట్టాలకి వ్యతిరేకంగా చేయకూడదు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చట్టం మనం పాస్ చేశాము సో ట్యాక్స్ రూల్స్ని ఫాలో అవ్వాలి కదా ప్లస్ ఇది రిపీట్ అఫెండర్ రిపీట్ అఫెండర్ అంటే ఏంటి చాలాసార్లు ఇలాంటివి చేయడం జరిగింది ఈ రిపీట్ అఫెన్సెస్ని ఫాలో అవుతుంది సో అందుకని చర్యలు తీసుకోవాల్సిందే అన్నట్టుగా ఇంకొక వర్గం ఇలాగా వాదనలు అయితే ఉన్నాయి దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి మీడియా ఇండిపెండెన్స్ ఇంపార్టెంటే కానీ రూల్స్ వైలేట్ చేయడం కాదు సో ఆ రూల్స్ వైలేట్ చేసినప్పుడు అది ఎవరైనా సరే ఖచ్చితంగా శిక్ష అనేది పడాల్సిందే అది ఇక్కడ మనం ఓవరాల్గా కంక్లూజన్ నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఎకానమీకి సంబంధించింది రీసెంట్గానే మనకి మానిటరీ పాలసీ కమిటీ యొక్క రివ్యూ జరగడం జరిగింది ఈ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ అనేది ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ఫ్లేషన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ప్రైస్ స్టెబిలిటీని తీసుకొని రావడం కోసం ప్రతి టూ మంత్స్కి ఒకసారి మీట్ అవుతుంది టూ మంత్స్కి ఒకసారి మీట్ అయి ప్రైస్ స్టెబిలిటీ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది ఇన్ఫ్లేషన్కి సంబంధించి సిపిఐ ఇండికేటర్లో ఏ విధమైన సిచ్యువేషన్ ఉంది అని చూసి దానికి తగ్గట్టుగా రెపో రేటు రివర్స్ రెపో వీటిలో మార్పులు చేపడుతూ ఉంటారు మరి రీసెంట్గానే ఎంపీసీ యొక్క నిర్ణయం ప్రకారం ఈ రేట్స్ రెపో రేట్స్ వీటిని పాలసీ రేట్ అంటారు సో ఈ పాలసీ రేట్ హైక్ అనేది చేశారు చేసి ఇదిగో ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది కంట్రోల్లోకి వస్తుంది అన్నట్టుగా మన ఆర్బీఐ గవర్నర్ కూడా చెప్పడం జరిగింది మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెటింగ్ రేషియో ఏంటి ఇండియాలో ఇన్ఫ్లేషన్కి సంబంధించి టార్గెట్ లెవెల్ ఎలాగా ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెటింగ్ అంటారు సో ఇది ఫోర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ పర్సంటేజ్ నాలుగు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ పర్సంటేజ్ అంటే మినిమం టూ పర్సెంట్ మ్యాక్సిమం సిక్స్ పర్సెంట్ లోపు ఉంటే ఎకానమీలో గ్రోత్ బాగుంటుంది ప్రైస్ స్టెబిలిటీ బాగుంటుంది అన్నారు కానీ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది పెరగడం జరిగింది సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ వరకు పెరిగింది సో మరి ఆ కంటెక్స్లో ఈ టార్గెట్ని అయితే మనం రీచ్ అవ్వలేకపోతున్నాం ఏమవుతుందండి అసలు ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగితే ఏమవుతుంది ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే వస్తువుల యొక్క ధరలు పెరిగినట్టేనా ప్రైసెస్ పెరిగితే కన్స్యూమర్స్ డిమాండ్ అనేది పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా కన్స్యూమర్స్ డిమాండ్ కొన్ని కామన్ గుడ్స్కి కంపల్సరిగా అవసరము అది ఖచ్చితంగా పెరుగుతుంది మిగిలిన వాటి మీద ఓవరాల్గా కన్స్యూమర్ డిమాండ్ తగ్గుతుంది కన్స్యూమర్ డిమాండ్ తగ్గితే డిమాండ్ తగ్గట్టుగానైనా ప్రొడక్షన్ అండ్ సప్లై అనేది వచ్చేది సో ప్రొడక్షన్ సప్లై అనేది డిమాండ్ తగ్గింది కాబట్టి ఇవి కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి ఎప్పుడైతే ఇవి తగ్గిందో ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది తగ్గుతుంది ఓవరాల్గా గ్రోత్ ప్రొడక్షన్ అయినా ఓవరాల్ గ్రోత్ సో ఓవరాల్గా గ్రోత్ అండ్ జీడిపి తగ్గుతుంది అందుకని హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్ లేదా ఇన్ఫ్లేషన్ ఎక్కువగా ఉండడం అనేది ఎకానమీకి మంచిది కాదు సో ప్రైస్ కంట్రోల్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అందుకోసమే ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెటింగ్ని పెట్టుకున్నాము ఇప్పుడు మళ్ళీ పెరుగుతూ ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెటింగ్ మీద ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఎకానమీకి సంబంధించింది అదానీకి సంబంధించినటువంటి స్టాక్ కొలాబ్స్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఎకనామిక్ ప్రిన్సిపల్ అయినటువంటి నియో లిబరలిజానికి లింక్ ఏంటి అన్న విధంగా ఇక్కడ రాశారు ఇక్కడ మనం ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి క్లారిటీ కోసం ఈ ఆర్టికల్ చదవాలి నియో న్యూ అని నియో అంటే న్యూ అని లిబరలిజం మార్కెట్ని లిబరలైజ్ చేయడము అని మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రంగము క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కువగా ఉండే రంగాలు ఇంతకుముందు ఎక్కువగా గవర్నమెంట్ సెక్టార్ యొక్క పరిధిలో ఉండేవి ఇప్పుడు అవి ప్రైవేట్ సెక్టార్కి ఓపెన్ అయ్యాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదాని ఎక్కువగా ఇన్వెస్ట్ చేసినటువంటి పవర్ కానివ్వండి రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ కానివ్వండి వివిధ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ ప్రాజెక్ట్స్ కానివ్వండి అవి ఎక్కువగా దేనికి ఉండేవి పబ్లిక్ సెక్టార్కి ఉండేవి లిబరలైజేషన్ తర్వాత ప్రైవేట్ సెక్టార్కి మారాయి మరి న్యూ న్యూ లిబరలిజం ఏం చెప్తుంది ప్రైవేట్ సెక్టార్ని తీసుకొని రావడం ద్వారా ట్రాన్స్పరెన్సీ పెరుగుతుంది స్పీడ్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది సో అందుకే నియో లిబరల్ ప్రిన్సిపల్స్ ప్రకారం ప్రైవేట్ సెక్టార్ని అనుమతించారు అయితే కొన్ని ఫర్మ్స్ కంప్లైంట్ ఏంటి అంటే కొన్ని ఫర్మ్స్ వాటి యొక్క కనెక్టెడ్నెస్ గవర్నమెంట్కి గవర్నమెంట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి కనెక్టెడ్గా ఉండడం వల్ల త్వర త్వరగా ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లియరెన్సెస్ లోన్స్ ఇవన్నీ రావడం ఇలా రావడం వల్ల బెనిఫిట్ పొందడం జరిగింది సో ఆ బెనిఫిట్ అనే దాన్ని అది జెన్యున్ కంపెనీ కాకుండా ఇప్పుడు కంప్లైంట్ ఏంటి హిండెన్బర్గ్ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఈ కనెక్టెడ్నెస్ని యూజ్ చేసుకుని షెల్ కంపెనీస్ని తయారు చేసుకున్నారు డొల్ల కంపెనీలు అంటారు ఈ కంపెనీల యొక్క పని ఏమీ లేదు 
వీటిలో కొంత మనీ పెడతారు ఈ మనీని కంపెనీలు తీసుకొని వచ్చి ఇండియాలో ఉన్న అదానీ షేర్స్లో ఎక్కువ పెట్టి కొనుక్కోవాలి అప్పుడు ఓవరాల్గా దాని వాల్యూ పెరుగుతుంది మిగిలిన వాళ్ళు కూడా అంతే పెట్టి కొనుక్కుంటారు అలాగా ఆర్టిఫిషియల్గా దీని యొక్క స్టాక్ ప్రైసెస్ అనేవి పెంచారు ఈ డొల్ల కంపెనీల ద్వారా అనేది అలిగేషన్ అంటే కంప్లైంట్ అనమాట సో ఆర్టిఫిషియల్గా స్టాక్ ప్రైస్ని పెంచేందుకు మ్యానిపులేషన్ అనేది చేశారు అని సో ఇప్పుడు కనుక ఇది ఇది కనుక ప్రూవ్ అయింది అంటే ఇండియాలో నియో లిబరలిజం అనేది ట్రాన్స్పరెన్సీ ఎఫిషియన్సీని పెంచడమే కాక కనెక్టెడ్నెస్ ఉన్నటువంటి వీళ్ళకి ఫేవర్గా ఉంది దీనికంటే కూడా ఇది జరగలే జరగట్లేదు ఎవరైతే కనెక్టెడ్గా ఉన్నారో వాళ్ళు బెనిఫిట్ పొందుతున్నారు అవి నియో లిబరల్ ప్రిన్సిపల్స్ యొక్క ఒరిజినల్ ప్రిన్సిపల్స్కి సరైనవి కావు అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఇష్యూ సోషల్ జస్టిస్కి సంబంధించింది డిజేబుల్ ఫ్రెండ్లీ డిజిటల్ ఎకోసిస్టమ్ అనేది కావాలి అంటున్నారు ఇప్పుడు డిజిటల్ ఎకోసిస్టమ్స్ అనేది అన్ని రంగాల్లోనూ అటు గవర్నెన్స్ నుంచి హెల్త్ నుంచి ఎడ్యుకేషన్ వరకు అన్నీ కూడా మరి డిజిటైజ్ అయిపోతున్నాయా మరి ఈ డిజిటల్ ఎకోసిస్టమ్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలా యాక్సెసబిలిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఆ కంటెక్స్లో డిజిటల్ ఎకోసిస్టంలో వివిధ టెక్నాలజీస్ని యూజ్ చేసుకుని డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళకి డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ ఫ్రెండ్లీగా ఈ టెక్నాలజీస్ని తీసుకొని రావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెబ్ పేజ్ ఉంది అక్కడ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ చదివి వినిపించగలగాలి విజువల్లీ ఇంపేర్డ్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి సో ఆ విధంగా ఇప్పుడున్నటువంటి టెక్నాలజీస్ని ఉపయోగించి చేయొచ్చు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వివిధ రకాల అల్గారిథమ్స్ వీటి ద్వారా చేయగలము సో ఈ కంటెక్స్లో ఇండియా కూడా లీడ్ అనేది తీసుకోవాలి ఇండియాలో ఓవరాల్గా రెండు పాయింట్ రెండు ఒకటి శాతం మంది పాపులేషన్ డిఫరెంట్లీ ఏ ఏబుల్డ్గా ఉన్నారు సో మరి ఆ కంటెక్స్లో ఈ విధమైన డిజిటల్ ఎకోసిస్టమ్కి యాక్సెస్ అనేది వచ్చేలాగా వాడ యూజ్ చేయాలి లేదంటే డిజిటల్ డివైడ్ డిజిటల్ గ్యాప్స్ అన్నవి పెరిగిపోతాయి కదా అందరూ కూడా ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్లో అందరికీ కూడా డెవలప్మెంట్ యొక్క ఫలాలు రీచ్ అవ్వాలి సో ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ని వదిలేయకూడదు అంటే టెక్నాలజీ యొక్క రోల్ని ఇందులో ఉపయోగించుకోవాలి ట్రాన్స్లేషన్కి లేదా అక్కడ ఉన్న విజువల్ కంటెంట్ని ఆడియో రూపంలో వినిపించడానికి ఇలాగనమాట నెక్స్ట్ ఇష్యూ పాలిటిక్స్ సంబంధించింది లదాక్ యూనియన్ టెరిటరీ మాకు అటానమీ కావాలి మమ్మల్ని సిక్స్త్ షెడ్యూల్ ఏరియాలో చేర్చండి అని అడుగుతున్నారు మన రాజ్యాంగంలో ట్రైబల్ పీపుల్ ట్రైబల్ పీపుల్కి అటానమీ ఇచ్చేందుకు కాను సిక్స్త్ షెడ్యూల్ మరియు ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్ని యాడ్ చేయడం జరిగింది ఐదు మరియు ఆరవ షెడ్యూల్స్ రెండు కూడా ట్రైబల్ వెల్ఫేర్కి సంబంధించినటువంటివే ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్లో ఏమో షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ అంటే ఆ రాష్ట్రంలో ఎక్కువ పాపులేషన్ నాన్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ ఉంటారు ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్ మిగిలినటువంటి కొన్ని ఏరియాస్లో షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ ఎక్కడెక్కువ ఉంటారో వాటిని షెడ్యూల్డ్ ఏరియాగా గుర్తిస్తూ ఐదవ షెడ్యూల్లో ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి ఆరవ షెడ్యూల్ అంటే మెజారిటీ పాపులేషన్ ట్రైబల్ పాపులేషన్ ఉన్నటువంటి ఆర్ ట్రైబల్ పాపులేషన్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఏరియాస్ ఎస్పెషల్లీ నార్త్ ఈస్ట్లో ఉన్నటువంటి స్టేట్స్లో ఆరవ షెడ్యూల్ అనమాట మరి లదాఖ్ ఏమిటి లదాఖ్లోనూ మనకి ఎక్కువ పాపులేషన్ ట్రైబల్ పాపులేషన్ ఉన్నారు సో ఆ కంటెక్స్లో ఏమని అడుగుతున్నారు ముందు నుంచి కూడా మమ్మల్ని యూనియన్ టెరిటరీ చేయండి అనేటటువంటి డిమాండ్ అనేది ఉన్నింది ఫైనల్గా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ రాష్ట్రాన్ని జమ్మూ కశ్మీర్ యూనియన్ టెరిటరీ లదాఖ్ యూనియన్ టెరిటరీగా డివైడ్ చేశారు అయినా సరే అటనామస్గా ఉం అటనామీ అనేది ఉండాలి డెవలప్మెంటల్ ప్రయారిటీ అంటారు ఏవి మాకు అభివృద్ధి ఏవి అభివృద్ధి లక్ష్యాలుగా పెట్టుకోవాలి అన్న దాని మీద మాకంటూ అటనామీ అనేది ఉండాలి ఆ డెవలప్మెంటల్ ప్రయారిటీ అనేది ఉండాలి అంటే ఎక్కువ డీసెంట్రలైజేషన్ అనేది ఉండాలి యూనియన్ టెరిటరీ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క రోల్ అనేది ఉంటుంది సెంట్రలైజేషన్ ఇంకా పెరుగుతుంది ఆ కంటెక్స్లో డీసెంట్రలైజేషన్ పెంచే విధంగా మమ్మల్ని సిక్స్త్ షెడ్యూల్ ఏరియాలో జాయిన్ చేయండి అటనామస్ కౌన్సిల్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి సో దాని ప్రకారం మేము మా యొక్క డెవలప్మెంట్ పాలసీస్ని చేసుకుంటాము ఆల్రెడీ లదాఖ్ అనేది చాలా ఫ్రజైల్ ఏరియా ల్యాండ్ స్లైడ్స్ కానివ్వండి వివిధ రకాలైనటువంటి క్లైమేట్ చేంజ్కి వల్నరబుల్గా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం అది సో ఆ కంటెక్స్లో మా యొక్క డెసిషన్స్ మా యొక్క డెవలప్మెంటల్ ప్రయారిటీస్ మేమే చేసుకుంటాము గ్లేషియర్ మెల్టింగ్ ఇలా ఎన్నో రకాల సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు రీసెంట్గా మనం చూసుంటాం లదాఖ్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్నోవేటర్ ఎడ్యుకేటర్ అయినటువంటి 
సోనం వ్యాంగ్చుక్ ఆయన కూడా ఈ ఫాస్ట్ అనేది చేయడం జరిగింది సబ్ జీరో టెంపరేచర్స్లోనే సో డిమాండ్ ఏంటి అంటే ఇదిగోండి దీన్ని సిక్స్త్ షెడ్యూల్డ్ ఏరియాగా డిక్లేర్ చేయాలి అన్నట్టుగా అనమాట అక్కడ రెండే డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉన్నాయి లదాఖ్ లే అని సో ఆ రెండు డిస్ట్రిక్ట్స్కి సంబంధించి వాటిని అటోనామస్ కౌన్సిల్స్గా చేస్తారు సిక్స్త్ షెడ్యూల్ ఉంటే ఫండింగ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో ఆ కంటెక్స్లోనే సిక్స్త్ షెడ్యూల్ స్టేటస్ని అడుగుతున్నారనమాట మన ఫైనల్ ఇష్యూ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్కి సంబంధించింది ఉక్రెయిన్కి సంబంధించినటువంటి అల్లీస్ ఉక్రెయిన్ని సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు త్వరగా ఆర్మ్స్ అనేది అందించాలి అన్నట్టుగా చూస్తున్నారు ఎందుకంటే రష్యా నుంచి ఉక్రెయిన్ బార్డర్ వైపుగా అఫెన్సివ్ అనేది పెరుగుతూ ఉంది వన్ ఇయర్ కాబోతూ ఉన్నటువంటి కంటెక్స్లో సో అందుకని బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ ఇప్పటికే ఆర్మ్స్ ఇచ్చారు ఇంకా ఇవ్వడానికి కూడా రెడీగా ఉన్నారు కానీ ఇక్కడ లాంగ్ టర్మ్ సొల్యూషన్ ఏంటి వార్ అనేది ఆపగలగాలి పీస్ ప్రాసెస్ మొదలవ్వాలి వార్ అనేది సొల్యూషన్ కాదు ఒక ప్రాసెస్ మాత్రమే ఇవి మన మెయిన్స్ ప్రాక్టీస్ ప్రశ్నలు వీటికి ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్